প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সি শার্পের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এ পর্যায়ে আলোচনা করব এর এর বিভিন্ন প্রপার্টিজ এবং ম্যাথড সম্পর্কে তো সেই জন্য প্রথমেই আমার এখানে এরে দরকার সো একটি এরে নিয়ে নিচ্ছি ইন্টিজার নাম্বারস এবং এরেতে কয়েকটি ভ্যালু ইনিশিয়ালি অ্যাসাইন করে দিচ্ছি ফাইভ থ্রি এইট যে কোনো র্যান্ডামলি কয়েকটা ভ্যালু নিয়ে নিতে পারেন আমি এখানে র্যান্ডামলি কয়েকটি ভ্যালু নিয়ে নিয়েছি তো প্রথমেই যে প্রপার্টির সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবো সেটি হচ্ছে ল্যাংথ প্রপার্টি তো এখানে প্রপার্টিগুলোর নাম আমি লিখে রাখব ল্যাংথ প্রপার্টি এর এর জন্য ব্যবহার করব তো সেটা আমরা কি করি আমরা এর এর ল্যাংথ বের করার জন্য আমরা এটা ইউজ করে থাকি এবং এটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু রিচার্ন করবে যদি আমরা এখানে অবশ্যই কোনো কিছু থাকে এর এতে সো সেই জন্য আমরা এখানে বলে দিচ্ছি ল্যাংথ অফ দি এর অফ দি এর অ্যান্ড দেন লেটস প্রিন্ট নাম্বারস ডট লেংথ এটা অলরেডি আপনার ব্যবহার করেছেন আগেই নাম্বারস ডট লেংথ আমি এখানে এবার যে কাজটা করব আমাদের যে কনসোলটা রয়েছে সেটা নিচের দিকে নিয়ে আসবো প্যানেল পজিশন বরমে নিয়ে আসি চলুন ওকে ফেয়ার নফ এবং এবার যদি রান করি চলুন আউটপুটটা দেখি নাম্বারস লেংথ কত দেখাচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফাইভ দেখাচ্ছে আপনারা যদি কখনো ডাইমেনশন প্রিন্ট করতে চান সেটাও কিন্তু পারবেন র্যাঙ্ক অফ দি ইয়ারে সেই জন্য যে প্রপার্টি ব্যবহার করা লাগবে সেটি হচ্ছে র্যাঙ্ক প্রপার্টি তো এখানে আরেকটি প্রপার্টি অ্যাড করলাম সেটা হচ্ছে র্যাঙ্ক প্রপার্টি চলুন এবার যদি প্রোগ্রামটা রান করি সেক্ষেত্রে কি দেখায় ওয়ান ডাইমেনশনাল দেখায় কিনা এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাইমেনশন কিন্তু ওয়ান দেখাচ্ছে আপনি যদি টু ডাইমেনশনাল এরে নেন সেক্ষেত্রে এখানে টু দেখাবে ওকে তো চলুন এবার কিছু ম্যাথডসের সাথে আমরা পরিচিত হই এর রিলেটেড কিছু ম্যাথডস খুবই বেসিক কিছু ম্যাথড কনসোল রাইট লাইনের মাধ্যমে আমরা এখানে ডিরেক্টলি সেই কাজটা করব এর এ থেকে যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু প্রিন্ট করতে চান সেটা খুব সহজে পারবেন নাম্বারস ডট ম্যাক্স এই ম্যাথডটা ব্যবহার করতে পারেন ওকে এটা কি করবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রিচার্ন করবে তো এখানে আমি যে কাজটা করতে চাই কিছু ম্যাসেজ অবশ্যই দেখাতে চাই সেই কাজটা করে নিচ্ছি চলুন এইখানে ম্যাক্সিমাম অফ দি ইয়ারে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু of the array that's all and then let's copy paste a kind of the minimum minimum below of the array main and then it will continue with the body i'm that's highly cancel quality let's run it again look to what's the maximum below the array that's among minimum below the area that's it to you can tell i'm the sum of ever put the body sum to make the method or it's a shit i use for the parent এখানে চাইলে আপনারা দেখতে পারেন যে অ্যাভারেজ নামে কোনো ম্যাথড আছে কি না সেটা চেক করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাভারেজ নামেও ম্যাথড রয়েছে তো এরকম ম্যাথডগুলো মুখস্থ করা দরকার নেই রান করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেইগুলো দেখাচ্ছে সো আগে যে কাজগুলো আমরা করেছিলাম ম্যানুয়ালি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম সাম অ্যাভারেজ বের করেছিলাম সেগুলো খুব সহজেই এই ম্যাথডগুলো বিল্ট ইন ম্যাথডের সাহায্যে আমরা কী করতে পারি বের করতে পারি তো যাই হোক এখানে ম্যাথডগুলো দেখলাম আমরা কী কী ম্যাথড দেখলাম ম্যাক্সিমাম দেখলাম মিনিমাম দেখলাম দেন সাম দেখলাম এবং দেন অ্যাভারেজ দেখলাম আমরা আর কি কি ম্যাথডের ব্যবহার আমরা দেখতে পারি রিয়েল কুইক লেট মি থিঙ্ক আমি এখানে ম্যাথডগুলোর জন্য অবশ্যই প্যারেন্থেসিস ইউজ করাটা ব্যাটার হবে সো প্রত্যেকটার পাশে প্যারেন্থেসিস ইউজ করে নিয়েছি ওকে অ্যান্ড দেন আমরা চাইলে ইন্ডেক্স অবশ্যই কোনো একটা এলিমেন্টে এলিমেন্টকে তার ইন্ডেক্সের সাহায্যে অবশ্যই অ্যাক্সেস করতে পারি সেটা তো অলরেডি আমাদের জানা আছে আমরা যদি অ্যাড্রেস এইটা প্রিন্ট করতে চাই অবশ্যই কোনো একটা এরে সেটাও আমরা জানি কীভাবে প্রিন্ট করতে হয় সেই জন্য এই মেন মেইন ম্যাথডের বাইরে আমি প্রিন্ট এরে নামে একটি ম্যাথড তৈরি করে নিচ্ছি পাবলিক বয়েড প্রিন্ট এরে যার কাজ হচ্ছে জাস্ট এরেটা প্রিন্ট করবে আমরা যে এরেটা দেবো সেটা প্রিন্ট করবে তো আমরা তো ইন্টিজার টাইপের এরে দেবো সেই জন্য এখানে ইন্টিজার ডেটা টাইপের নাম্বারস নামে নিয়ে নিচ্ছি যে কোনো নামে নিতে পারেন এখানে এবং আমরা তাকে ফর ইচের মাধ্যমে কী করব আইটা রেড করব যে এরেটা এখানে পাস করব প্রত্যেকবার এরে থেকে একটা একটা করে আইটেম নিবে এবং সেই আইটেমগুলো আমরা এখানে কি করতে পারবো প্রিন্ট করতে পারবো কনসোল রাইট লাইনের মাধ্যমে ওকে তো চলুন এইখানে আইটেমগুলোকে আমরা প্রিন্ট করে দিচ্ছি দ্যাটস অল এখানে রাইট লাইন না দিয়ে রাইট দিচ্ছি এবং কিছুটা স্পেস দিচ্ছি এর এটা প্রিন্ট করার পর যাতে করে একটা নিউ লাইন প্রিন্ট করে সেই জন্য এখানে কনসোল রাইট লাইন দিয়ে দিচ্ছি ওকে ফেয়ার এনাফ এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবার চলুন আমাদের যে এরেটা রয়েছে সেটা যদি আমরা পাস করে দিই এই প্রিন্ট এরের মধ্যে এইখান থেকে সেটা আমরা করতে পারি প্রিন্ট এরে প্রিন্ট এরে সো দেখতে পাচ্ছি নাম কেন এখানে দেখাচ্ছে না প্রিন্ট এরে প্রিন্ট এরের মধ্যে পাস করব নাম্বারসকে ওকে বাট এখানে স্টিল এরর দেখাচ্ছে সেটা কেন পি আর আইএনটি প্রিন্ট এরে দিয়েছি আমরা এখান থেকেও প্রিন্ট এরে দিয়েছি তাহলে প্রবলেমটা কোন জায়গায় পাবলিক স্ট্যাটিক আমাদের স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা 
ব্যবহার করতে লুপ থাকে তো চলুন এবার যদি রান করি দেখি কি অবস্থা আউটপুট ঠিকঠাক মতো দেখাচ্ছে কিনা এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন এলিমেন্টগুলোকে কিন্তু প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে ওকে ফেয়ার এনাফ পরবর্তী কাজ আমরা যে কাজটা করতে আছি এর একে সর্টিং যদি করতে প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা যে ম্যাথডটা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে সর্ট ম্যাথড আপনারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন রিভার্স করতে চাইলে অবশ্যই যেটা ব্যবহার করতে পারেন সেটা হচ্ছে রিভার্স রিভার্স সেটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি এরে থেকে তো চলুন আমরা সেগুলো ব্যবহার করি শর্ট এবং রিভার্সের ব্যবহারটা দেখি আমরা এখানে জাস্ট প্রিন্ট দিয়ে দিই একটা মেসেজ দিয়ে কনসোল রাইট লাইন বিফোর শর্টিং এরকম দিয়ে দিচ্ছি যে শর্টিংয়ের পূর্বে আমাদের যে এর এলিমেন্টগুলো সেগুলো প্রিন্ট করে নিলাম এবং শর্টিংয়ের পরে আমরা প্রিন্ট করব এখানে দিচ্ছি আফটার শর্টিং আফটার শর্টিং তো এবার আমাদের অবশ্যই নাম্বার্সগুলোকে কি করতে হবে শর্ট করতে হবে সেই জন্য আমরা কি করতে পারি এরে থেকে শর্ট করতে পারি এরে ডট এরে থেকে যে ম্যাথডটা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে শর্ট ম্যাথড এবং শর্ট ম্যাথডের মধ্যে যেটাকে শর্টিং করতে যাচ্ছি সেটা আমরা এখানে পাস করে দিতে পারি তো চলুন এবার যদি রান করি দেখি কি অবস্থা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিফোর শর্টিং দেখাচ্ছে এবং আফটার শর্টিং দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেন্ডিং আখারে দেখাচ্ছে তো আমরা চাইলে এরকে রিভার্সও করে নিতে পারি এটাকে চলুন সে কাজটা করি আমরাকে আমরা যদি এটাকে রিভার্স করতে চাই সেক্ষেত্রে এই এতটুকু আমি কপি পেস্ট করে নিচ্ছি আফটার রিভার্সিং এবং রিভার্স করার জন্য যে ম্যাথড ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে রিভার্স রাইট তো শোটিং করার পর আমরা তাকে রিভার্স করে দিলাম তাহলে কি হবে এখান থেকে ডিসেন্ডিং হয়ে যাবে চলুন রান করে দেখে নিই আফটার রিভার্সিং দেখতে পাচ্ছেন এইট ফাইভ ফোর থ্রি টু দেখাচ্ছে ঠিক উল্টোটা শোটিং এ ঠিক উল্টো শোটিং আছে তো চাইলে আপনারা শোট এবং রিভার্স একত্রে করেও ডিসেন্ডিং করতে পারেন এইখানে ওকে ফেয়ার এনাফ এবার চলুন আরও কিছু ম্যাথডসের রিয়েল কুইক আমরা ব্যবহার দেখব আমরা চাইলে এখানে ইন্ডেক্স অফ ম্যাথডের ব্যবহার দেখতে পারি আমি এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি ইন্ডেক্স অফ কোনো একটা আইটেমের ইন্ডেক্স যদি খুঁজতে চান সেটা অবশ্যই খুঁজতে পারবেন অথবা কোনো এই ইন্ডেক্স অফ যেটা করবে কি আপনি যদি একটা ইন্ডেক্স পাস করে দেন সেই ইন্ডেক্সের জন্য যে আইটেমটা রয়েছে সেটাকে সে রিটার্ন করতে পারবে এই হচ্ছে ইন্ডেক্স অফের কাজ আমরা দেখব ভেরি সুইন অ্যান্ড দেন এক্সিস্ট নামে একটা ম্যাথড আছে সেটা ওইখানে লিখে রাখছি যেটা কিনা আমরা ব্যবহার দেখব তো চলুন এই দুইটার ব্যবহার দেখি ইন্ডেক্স অফ এবং এক্সিস্ট ম্যাথডের ব্যবহার তো এইখানে আমি নিচে চলে আসলাম কনসোল দথ রাইট লাইন ধরা যাক আমরা এখানে খুঁজতেছি কোনো একটা ইন্ডেক্সে তার আইটেমটা খুঁজতেছি সো ইন্টিজার আয়রম ইন্টিজার আয়রম অ্যান্ড দেন এরে থেকে আমরা ইন্ডেক্স অফ ব্যবহার করছি ইন্ডেক্স অফে আমরা প্রথমে এরেটাকে পাস করব নাম্বার্স অ্যান্ড দেন কোন একটা ইন্ডেক্স এখানে কোনো একটা আইটেম আমরা পাস করতে পারি দুঃখিত আমরা কোনো একটা আইটেম পাস করতে পারি এবং সেই আইটেমের ইন্ডেক্স তার রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় সো এখানে আসলে আমাকে ইন্ডেক্স ব্যবহার করা উচিত তো ইন্ডেক্স অফ কি করে ইন্ডেক্স রিটার্ন করে আমি এখানে শুরুতে বল বলেছিলাম সেই জন্য দুঃখিত ইন্ডেক্স অফ ভ্যালু এইট এই যে আমরা এইটটা তার ইন্ডেক্স খুঁজতেছি এবং সেটা যদি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে এখানে আমরা প্রিন্ট করে নেব ইন্ডেক্স দ্যাটস অল এবার চলুন দেখি আমাদের আসলে আর্টের ইন্ডেক্সটা কত রিভার্স করার পর কিন্তু এখানে জিরো ইন্ডেক্সে থাকার কথা তো চলুন এটা যদি রান করি দেখি আউটপুটটা কী দেখায় এবং এখানে জিরো ইন্ডেক্স দেখাচ্ছে ফেয়ার এনাফ এবার চলুন এক্সিস্ট আমরা চেক করবো কোনো একটা আইটেম এরেতে এক্সিস্ট করে কিনা সেটাও কিন্তু আমরা চেক করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে এটা বুলিয়ান ভ্যালু রিটার্ন করবে বুলিয়ান এক্সিস্ট অ্যান্ড দেন এরোয়ে ডট এক্সিস্ট এক্সিস্ট অ্যান্ড দেন এইখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি নাম্বার্স এরেতে আমরা চেক করব প্রত্যেকবার যে একটা একটা করে আইটেম সে সেটা এক্সিস্ট করে কি না সো প্রত্যেকবার এই নাম্বার্স থেকে আমরা একটি একটি করে নাম্বার নিতে পারি এবং সেই নাম্বারের মধ্যে আমরা চেক করব আমাদের একটা আইটেম যারা সিক্স আছে কিনা সেটা দেখব কোনো আইটেম সিক্সের সমান কি না সেটা দেখব যদি থাকে ট্রু রিটার্ন করবে আদারওয়াইজ ফলস এখানে আপনি যে কোনো অপারেটার ইউজ করতে পারবেন সো এবার চলুন চেক করি ডাজ এর এ কনটেইন এর এ কনটেইন জাস্ট প্রিন্ট করে দিই কনটেইন ভ্যালু সিক্স সিক্সটা কনটেইন করে কিনা এই এরে সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম ভ্যালু সিক্স অ্যান্ড যদি এটা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কার ভ্যালুটা প্রিন্ট করবো এক্সিস্টের ভ্যালুটা দ্যাটস অল লেটস রান দিস প্রোগ্রাম এগেন অ্যান্ড লেটস সি ওয়াজ দি আউটপুট লুক লাইক এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা ফলস সিক্স আসলে এখানে বিলং করে না আসলে ট্রু আর যদি আমরা এখানে ফাইভ দিয়ে থাকি ফাইভ নিশ্চয়ই আমাদের এরিয়াতে আছে সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ট্রু দেখানোর কথা লেটস রান এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে ট্রু দেখাচ্ছে ওকে এবার আসুন পরবর্তী যে ম্যাথডের ব
সো কপি মেথডের মাধ্যমে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা এরেকে কপি করতে পারবো আমরা সেই কাজটা করব এখানে এরে কপি করার জন্য নতুন আরেকটা এরে আমি এখানে নিচ্ছি ইন্টিজার কপি নিউ ইন্টিজার আগের এরে যে সাইজটা রয়েছে সেটা ব্যবহার করব এখানে নাম্বারস ডট লেংথ এবং সেই এরেতে যা যা কিছু আছে সব কিছু কপি করতে যাচ্ছি এই এরেতে সো সেই জন্য এরে ডট কপি ম্যাথড ব্যবহার করতে হবে প্রথমে হচ্ছে কোন ম্যাথড থেকে কপি করবেন সেটা কোন এরে থেকে কপি করবেন তো আমি নাম্বার্স এরে থেকে কপি করব কোথায় কপি করব কপি এরেতে করব এবং এখানে সাইজ দিতে হবে নাম্বার্স এরের যে সাইজটা সেটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি দ্যাটস অল এতটুকু কাজ করা হয়ে গেল এবার চাইলে আমরা এই কপি এরেটাকে প্রিন্ট করতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করি কনসল রাইট লাইন এবং এখানে দিচ্ছি কপি রে অ্যান্ড দেন আমাদের প্রিন্টের জন্য তো অলরেডি একটা ম্যাথড রয়েছে সেটাকে আমরা কল দিতে পারি প্রিন্ট এরে নামে যে ম্যাথডটা আমরা তৈরি করেছি সেইখানে আমাদের এই কপিটাকে পাস করে দিচ্ছি তা চ এবার যে কাজটা করব ফাইনালি আমি এক লাইনে প্রিন্ট করতে আছি সেই জন্য রাইট লাইনের পরিবর্তে রাইট ইউজ করব প্রোগ্রামটা আবার রান করব আমরা চলুন রান করে নেই ওপস রান করতে যাচ্ছি ডট নেট রানের মাধ্যমে এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে কপি ডেরে দেখাচ্ছে এইট ফাইভ ফোর থ্রি টু পারফেক্টলি কাজ করছে সবার শেষে আপনারা চাইলে ক্লিয়ার ম্যাথডও ব্যবহার করতে পারেন ক্লিয়ার ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা এরেকে ক্লিয়ার করতে পারি চলুন সেই কাজটা করে নিই এখানে এরে ডট ক্লিয়ার ম্যাথড এবং এই ক্লিয়ার ম্যাথডের মাধ্যমে যে কোনো এরেকে আমরা ক্লিয়ার করতে পারবো তো দরজাক আমরা এখানে কপি এরেকে ক্লিয়ার করতে পারছি কপি এরে দিচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে যে কাজটা করতে হবে আমাদের এখানে যে সেকেন্ড যে ভ্যালু দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডেক্স কোথা থেকে আমরা ক্লিয়ারিংয়ের কাজটা করব সেটা বলে দিচ্ছি এবং সেই এরের ল্যাংথটা বলে দিতে হবে সো কপি এরের ল্যাংথ এখানে বলে দিচ্ছি দ্যাটস অল এতটুকু এবং ক্লিয়ার করার যদি আবার আমরা এটা প্রিন্ট করতে চাই চলুন দেখি সেক্ষেত্রে কি দেখায় এখানে আফটার ক্লিয়ারিং আফটার ক্লিয়ারিং ক্লিয়ারিং দি কপি ডে এবার চলুন দেখি কি অবস্থা রান করার পর কেমনটা দেখা যাচ্ছে এখানে এবং আফটার ক্লিয়ারিং দ্য কপি ডেরে দেখতে পাচ্ছেন সব জায়গায় কিন্তু জিরো দেখাচ্ছে সো আমরা যেই ভ্যালুটা দিয়েছিলাম সব জায়গায় কিন্তু সেই ভ্যালুটা এখানে সেট হয়ে গেছে সো আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার আপনাদের হয়ে গেল এবং এখানে অনেকগুলো ম্যাথডস এবং প্রপার্টির ব্যবহার আমি খুব ভালোভাবে দেখাতে পেরেছি এই জিনিসগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রজেক্টে যখন যাবেন হঠাৎ ম্যাক্সিমাম বের করার দরকার ম্যাক্স ব্যবহার করবেন যদি সর্টিং করার দরকার সর্ট ব্যবহার করবেন এই জিনিসগুলো কিন্তু কিছুটা হলেও আপনাদের মাথায় থাকতে হবে ওকে এরকম নতুন ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকুন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রতিনিয়ত আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এছাড়াও আপনারা আমাকে ফেসবুকে ফলো করতে পারেন